时空的变化，模特像一个盲盒，从未知的门穿梭，生命也快乐。允许你的表情，放心你的歌，用你的眼睛开启未来颜色。是一只日落，打开了夜的探索，是一场大雨。淋湿的干涸沙漠是一个奇迹，只要流星一坠落，巨星的光就开出一朵。你呀、啊、你，一步步靠近我，一天天慢慢的占据我，哪怕是你我是空交错，像月球一圈圈围绕我，正好我一起打开。各自的救赎者，快乐的快乐，哎呦哎呦，失落失落，哎呦哎呦，明天是盲盒，幸运的是我有了你哦，快乐的快乐，哎呦哎呦，失落失落，哎呦哎呦，明天是盲盒，幸运的是我有了你哦。完了完了完了完了，全完了全完了全完了！主人您怎么了？怎么感觉精神恍惚的？我做了宋冉冉的替身，我替她顺了走位，顺了台词。你在说什么？你在演戏吗？我不是在演戏，我好像是闯入了顾衍之的历史了。主人你在说什么呀？你好像发烧了。主人，主人。这段历史为什么消失了？阎陌不会又开启回溯了吧？回溯引发了天气变化，音乐会取消，阎陌的生命值也减少了。宋冉冉和顾延之的相遇时间推迟了半年。你突然来是有什么事儿啊？我刚刚看了史册，发现宋冉冉和顾衍之初次相识的记录消失了，而且他们相遇的时间往后推迟了半年，所以我就赶回来看看到底是发生了什么事情。半年？怎么会这么久？我也不知道为什么会发生这么多的改变，而且你的生命正在减少，到底发生了什么事？今天突然下了暴雨。然后音乐会取消，虽然也没有去现场，他们俩没有见上面，所以历史就消失了。我最担心的事情还是发生了，不过幸好只是推迟了半年，而不是永远都无法见面。这只算改变了历史的过程，不算改变历史的结果，影响不大。不行不行不行，半年时间太长了，那万一半年以后再出现什么意外，我就真的离死不远
，我们要让历史回到正轨，一定要让顾衍之和宋冉冉照常恋爱。你放心，宋冉冉就交给我吧，我会想办法接近她。那你落脚的地方都找好了吗？我自有安排，你早点休息吧。行，我的确有点头晕。啊，啊，去！啊，差事。怎么来这儿了？是前两天酒喝多了，想来喝茶解解酒吗？这你可就不懂了吧？姐走到哪儿，哪就是鱼塘。行了，你去吧，我还有事儿，我先走了。行吧。不好意思，我来晚了，没有打扰到你们吧？啊，没有没有没有没有，故意迟到，显然出意。嗯，请问这有人吗？没有没有没有，你坐，去去去，去那边。羞涩询问，借机靠近，让我去会会他。非常好，谢谢。你好你好你好，不好意思，我来晚了，没有打扰到大家吧？啊，没有没有没有，故意迟到，引人注目。今天的搭配很适合你。啊，谢谢啊。淡然夸奖，借机亲近。大家好，我是新来的茶艺师，叫陆飞燕。欢迎欢迎。尝尝我泡的茶，我新学的。不好意思，有没有烫到？嗯，没事。这么好看的时候，要是烫到就可惜了。不好意思。可恶，居然抢了我的台词和戏份。我给你擦擦。利用肢体碰触赢得好感，雕虫小技，但是以道歉的方式来赞美对方，这才是精髓呀、啊。这个男人果然是高手，我想尝尝你这杯。嗯，你这杯有一种独一无二的清香，这是白茶吧？不是。那是什么呀？绿茶。而且，是绿茶中的极品，绿茶中的绿茶。陆老师，我能要您的联系方式吗？哦，好。我想您吧。陆老师，我们也要。谢谢陆老师，谢谢陆老师，谢谢谢谢。好帅呀！是啊。一、二。宋小姐。
你是不是想加我联系方式啊？说吧，你刚才搞那么多小动作，是想引起我的注意？你想接近我，想追我？你只说对了一半，我接近你是想帮你找到命中注定的另一半。沙利多胺是一九五七年西德格兰泰制药厂出品的药物，该药物可以抑制孕吐，但是在一九六一年和一九六二年，该药物被证实了具有强烈的致畸性，虽然被紧急测试，但是给很多妈妈造成的悲剧已经无法挽回了。顾教授啊，我们叫你过来不是来上课的，一句话，第三期实验什么时候能开始？我想你没有听懂我的意思。为了避免沙利多胺的悲剧再次出现，没有确切的把握之前，绝对不能开启第三期实验。所以你告诉我，我的钱都打水漂了是吗？我只专注于药品的安全，商业上的事，不在我的考虑范围。你跟我聊范围是吧？我告诉你什么是范围。你现在站的这个地方就是我的范围。马上准备进入第三期实验。您误会了，顾教授这么做恰恰是为了您考虑。推进实验的确能尽快得到回报。可万一药品安全出现问题，您不仅血本无归，而且会面临巨额赔偿，那到时候就会得不偿失，不是吗？不是，这谁啊？这轮到你说话了吗？赶紧给我出去！顾教授，您为他好，可是他不领情，这种人不值得浪费时间。研究所还有工作要处理，走了。有道理啊。薛总，这说什么呀？我不举。怎么样？我刚刚是不是还挺帅的？认真。认真，我会跟股东解释清楚，帮你争取时间的。老孙，谢谢你帮我。严小姐，你好像很有正义感。我实在是看不得人受欺负，我不认为外行人可以指导内行人，管的越多，只会错的越多。嗯，我记得严小姐好像是林南医学院毕业的，你是哪一级？哦，我是一六级一班的。我们系的二班还获得过全国大学生物理竞赛的一等奖。嗯，那你们班是不是有个叫张敏的同学？隋总可能是记错了，他是一三级的学姐，他现在应该在这儿上班，今天都没碰到他。没错，你们授课教授是哪一位？陈教授，就是那个胖胖的，戴个眼镜，呃，高血压，有点地中海的那个。哎，就是可惜他有点不喜欢我。怎么会？严小姐成绩优异，怎么会不喜欢你啊？我这个人吧，从小时候就开始性格不太好。你说的五十多岁的人了，总因为被我顶撞生气上火，能喜欢我吗？哼，严小姐还真是挺厉害。既然严小姐性格这么突出，怎么会老家的邻居一个都不忌惮你？我从小在国外长大，一直到高考前才回来。你说这不记得我也很正常，但是我。长得那么突出不应该啊，真奇怪。老孙，为什么对他的事情这么感兴趣，还特意去查？因为我发现了一个很有意思的东西。嗯，我很好奇啊，能不能告诉我你为什么要偷偷进入演之的房间？你怎么会有这个视频啊？你为什么要接近顾演之？哎，其实我，我其实是颜粉，我实在是太崇拜顾教授了，所以我买通了酒店服务员，弄来了房卡。你说这，你说这我我，我知道你们肯定觉得这个行为很奇怪，但是我跟你说，喜欢一个人的时候就是这个样子的，就是那个心会砰砰砰砰的跳，就是那种。正好，正好。嗯，我现在对你的要求就是，作为颜粉，至。
至少要在其他人面前稍微克制一点。没办法，是让你太有魅力了，我控制不住。哎，好恶心啊！居然说出这种话。嗯嗯，先走了。嗯。哦，你请。你请。我就不送了，回去吧。哼，我还搞不定你、啊，老狐狸。小狐狸，别让我抓到你的把柄了。主人，个人信息跟背景资料都在这儿。太好了，这次准备的这么充分，我还不信搞不定一个隋雨阳。我这么多年演员可不是白干的，有剧本我还演不好吗？我为什么觉得他好像知道我的想法，总能预判我的预判？这个眼目有点意思。小欧，你这次干的是真不错，幸亏有你的资料，我才能顺利搞定司仪杨那只老狐狸。等回到未来，我一定奖励你新的机会。谢谢主任。啊，嗯、主任，你的感冒还没好吗？我的身体不重要，现在最重要的是顾衍之的恋爱大事。我现在已经把张爱清扫的差不多了。哎，陆飞燕，你那边解决的怎么样了？我主动接近了宋然然，发现她有很多手段。估计顾衍之一见到他就会爱上他，那太好了，那赶紧安排他们两个人见面，让他们两个人……现在还不是时候。为什么？通过我的观察，我发现宋然然很容易爱上一个人。朝三暮四，烂桃花有点多，在他和顾衍之见面之前，我们得先斩断他的烂桃花。行，你这些我都不管，反正你得抓紧让他们两个人见面，给他们制造一个浪漫的邂逅，让他们两个人无法自拔的沐浴爱河。想想都刺激，没问题，包在我身上。嗯。不好意思啊，久等了。不久。我跟我助理讨论了一下音乐会的事情，等很久了吧？没有，我也是刚刚到。你今天的打扮跟平时很不一样耶，是有什么不好吗？这个颜色很衬你，稳重。特意为你选的，正好把你的鱼都叫到一起来。斩断你的烂桃花。呃我想去补个妆，方便吗？嗯，方便，我等你。等我。嗯。冉冉小姐，你真的在这儿啊？一开始接到邀约的时候，我还不太敢相信。呃，音乐论坛取消了吗？取取消了，取消了。哦，我们坐那边，来，我带你过去。这。坐，这家环境各方面还都不错啊。对，这是我们的菜单。好，我听说这家牛排特别不错，要不点牛排吧？好。你好，哎，你好，请问一下，宋小姐预定的位置在哪儿？宋小姐
，哪位宋小姐？就是宋冉冉小姐。宋冉冉。嗨。你怎么也？你怎么也在这儿？不是宋冉冉小姐约的我聊聊音乐会的事吗？咱们坐哪儿？咱们走，我我们去那边聊。走走走。您好，这是我们的菜单。你们这儿有什么招牌菜吗？哦，牛排。啊，那就来两块牛排吧。好的。吃牛排啊？不喜欢吗？不是，也没有啦。我先去补个妆啊。嗯吃吧，好，我们吃快点吧。好，嗯，你忍吃。冉冉小姐一定是饿坏了吧？慢点吃没关系。我，我还是先去补个妆吧。哦，好。回来了，快坐。不好意思，久等了吧？快趁热吃，我都帮你切好了。你要不够啊，咱们再点。说我我不饿了，你会信吗？是你不喜欢吃吗？要不点点别的，来。我，牛排好吃啊！啊，你吃吧。呃，吃快点。我你吃，你吃。哦，来是谁？是谁想找？好，找我与他。算了，没事儿。幸亏姐技高一筹，还好，在姐的鱼塘里，没有一条鱼能够逃脱。对，没有。没事儿。我们的账怎么都被结了呀？我也是啊，什么情况啊？冉冉，是你结了吗？哎，你怎么认识冉冉？你什么关系啊？我是她男朋友，不可能，我才是她男朋友。冉冉，啊，不是说只爱我一个吗？我就想好好谈个恋爱而已，老天干嘛这么对我呀？你是不是很容易对一个人失去兴趣？每段感情的保质期很短。有那么一点点吧，怎么了？感情是要用心去维护的。我感觉你应该学会专一，不要见一个爱一个。我怎么没有用心维护了？我每一段都很认真的，好不好？而且我一直在寻找真爱。那你寻找真爱不得先接触接触？那你接触之后觉得不合适，那能怎么办吗？而且我认为人嘛，就是应该享受爱情，而不是被爱情束缚。你想想古代那些人，哪个男孩子不是三妻四妾的？我怎么就不能有所选择呢？对吧？你什么表情？我说的都是对的，我只是每次跟不同的人在相处，但是每一次我都很认真，也很投入，他们也很开心，他们也不亏，好不好？渣女。行吧，可能是有一点点错吧，我又不是故意的，我也挺可怜的，好不好？我以前真的很喜欢，很喜欢，很喜欢一个人。我这么多年一直追求爱情，就是因为我想找到当初那种怦然心动的感觉。那你说的那个人，你后来还有再见过他吗？没有啦，我已经很多年没有见过他了。更讽刺的是，他好像还不认识我呢。你说陆飞燕能成功吗？我们还得想想其他办法，你说是不是？严、嗯、梦，你怎么在这儿？你今天怎么没来上班呀？呃，我今天身体有点不太舒服，你听。你肯定是看顾教授今天生病请假没来，你也上班摸鱼，这可不行啊！顾教授请假？对啊，你不知道吗？他生病请假了，他从来都不请假的，感冒应该挺严重的吧
，他生病了。哎，严墨，你没什么事儿，咱们一起吃饭吧。呃，我我还有事呢，我们改天再约吧。那行，那我先走了。嗯，明天可得来上班啊，不能再摸鱼了。明天见。嗯，拜拜拜。顾衍之生病了，那不就不能和宋冉冉见面了？不行，我得去看看他。哎，主任，你去哪儿？我有事儿，那我呢？随便。哦。啊你陈木，你怎么来了？我听说你感冒了，就来看看你。有人照顾你吗？哎，你别进来，你不走走走走走走。没关系。顾延之，顾延之，啊，真蠢。这么穿着感冒只会更严重，哎，不行，得换件衣服。这是什么？哎哎哎哎哎！不是不是不是，你别怕！哎不是，哎你干嘛？不是我什么都没做。大嫂，别动！你俩收拾收拾，我在外面等你。不是不是，你听我解释。哎，不是他凭什么拍照？他他谁？什么他是谁？你怎么会在这儿啊？我怎么会在这儿？你有没有良心，顾彦之？是你抓着我不让我走，你病的不行。这你要我怎么解释啊？等我看我眼色行事。
。说吧，你们俩什么关系？他是我助理。助理？啊、办公室恋情？啊不不不不，不是你想的那种。都说一张床上还不是我想的那种，我最讨厌没有担当的男人。你放心，我会让他负责的。啊不不不不不，我不用他负责。再说了，我俩真的没有什么关系，只不过在同一个房间里共处了一个晚上。你别再说了，本来就解释不清，你再这么说，我怎么解释啊？我没有说错、啊。在我眼皮底下，你还敢吼他？渣男，道歉。我道什么歉？哎哎哎哎哎！你。你说什么？这故意的吧？他没听见，道歉啊！对不起、啊。放心吧，有我在，他不敢欺负你。还有，以后我替你做主。太帅了！呃，不是你谁啊？你怎么还能做他的主啊？我是这小子的亲姐姐，妹妹。那是我妹妹顾思雨。艺术学校，看来激发他们命定爱情的地方就是这里了。这是红茶，哪位的？红茶，我不喜欢喝红茶，我喜欢喝绿茶。哦，那等一下我再给你泡。最近怎么样？有遇见初恋吗？可能就是没缘分吧。我猜他很快就会出现了，你们的故事才刚刚开始。你怎么知道？我会算塔罗，我算的。那你快给我算算吧。那你给我讲讲你们的故事吧，这样能提升测试的准确性。行，其实小时候我特别讨厌弹钢琴，因为我妈妈老逼我不让我出去玩，而且我钢琴弹得特别糟糕，经常弹错音符，我就被关在钢琴教室里。那阵子，我觉得我的人生就像键盘一样，是黑白色的。直到我遇到了他。那天，我听到楼下传来了钢琴声，我很好奇，到底是谁弹的这么好？我就下楼偷看，然后我就看到了他。我趁着他出去的时候，在他的琴谱上看到了他的名字，顾衍之。从那以后，这三个字仿佛就刻在了我的心上。我每天都会在学校里等他练琴，跟他成为了朋友。突然有一天，他的妈妈去世了，我才知道，他妈妈是我的钢琴老师。我想，他一定很伤心。你好，所以我把我拍的他妈妈的照片送给他，希望能够安慰到他。可是他看到照片的那一刻，突然很生气，说他再也不想理我了。我不明白他为什么会这样。我们的关系也降到了冰点。从那以后，我再也没有见过他。我真的很想他。这么说，你们的缘分？从很小的时候就开始了。对啊，怎么啦？没什么，就是原来你也挺专情的。那后来你们没有再见面了？我本来就很专情，好不好？嗯，是。后来就没有了。之后我就拼命的学钢琴，然后我还真的喜欢上钢琴了。我就想着有一天我要成为真正的钢琴家，这样子我们肯定就会再见面的。好啦，我的故事讲完啦，我们可以开始算了吧
从牌面上看，这张审判牌代表复苏的爱，象征着重逢和爱的奇迹。看来，你很快就能再遇上他了。真的吗？就在你们曾经相识的地方。曾经相识？艺术学校？等到时机成熟，我会再告诉你的。在这之前，你只需要耐心等待。他们的命运早就交织在一起了，那我们就安排他们在艺术学校见，让一切回归正轨。嗯，开始行动。这不是妈妈工作的地方吗？感谢邀请，我一定准时参加。你的星座即将迎来新月，代表新的开始。从明天起，你可以尝试回到你们最初相遇的地方，命运也会指引你再次遇到他。嗯心化作了空白，破壁而来，是你让我不用泪掩盖，在星辰之外，你说永恒一样的存在，你坚定侧脸。